హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చిదితో పెతి సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి కంప్లీట్ వెడ్డింగ్ బ్లాగ్ అనమాట సో వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ అండ్ వెడ్డింగ్ ముందు రోజు మేము ఏమేం చేసాము ఇవన్నీ ముచ్చట్లు ఈ వీడియోలో ఉంటాయి దీనికన్నా ముందు హల్దీ మెహందీ ఇంకా పెళ్లి కూతురు వీడియోది ఒకటి అప్లోడ్ చేశాను మీరు కనుక చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చెక్అవుట్ చేయండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను పద్ధతిగా కుర్తి వేసుకున్నాం కాబట్టి అంత షో ఆఫ్ చేస్తున్నాము సో ఆ రోజు మే ట్వెల్వ్ మార్నింగ్ కొంచెం వర్క్ చేసేసుకొని ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ కల్లా మధు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం కొంచెం చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఉండే చూసుకోవడానికి తిన్నామా లంచ్ వేసేసి ఇంకా అక్కడ నుంచి నా బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ ఇచ్చాను అది తీసుకోవడానికి వెళ్ళాను దాంతోపాటు కొన్ని చిన్న చిన్న ఈ కొబ్బరి బొండం తీసుకురావడం ఇంకా వేరే పనుల కోసం నేను ఇంకా మధువల తమ్ముడు ఇద్దరం కలిసి బయటకు వెళ్ళాం ఆ రోజు నా బ్లౌజ్ స్టోరీ పెద్ద బిస్కెట్ అయింది లాస్ట్కి వస్తే మళ్ళీ మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళి వేరే బ్లౌజెస్తో ఇంకా మమ్మీ దగ్గర ఉన్న శారీ సెట్ చేసుకున్నాను ముందే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా మంచిగా సో ఇందాక చెప్పినట్టు నేను స్టిచ్చింగ్ ఇచ్చిన దగ్గర నేను అనుకున్న డిజైన్ కుట్టలేదు నేను ఒక రెఫరెన్స్ పిక్చర్ ఇచ్చి దానిలా కుట్టమంటే అసలు వెరీ బేసిక్ వర్క్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వర్క్ కావచ్చు ఆ రేంజ్లో వేసి ఇచ్చి ఇంకా సేమ్ మీరు పంపించిన దానిలా వేసాను అని కూడా చాలాసేపు ఆర్గ్యూ చేశాడు ఇంకా ఆర్గ్యూ చేసి 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 ఇంకా లాస్ట్కి వస్తే నా బ్లౌజ్ అక్కడ పెట్టేసి నేను ఇచ్చిన పే చేసినా మనీ రిటర్న్ తీసుకొని వచ్చేసినాం మమ్మీ ముందే చెప్పింది లైక్ బ్లౌజెస్ అన్నీ మగం వర్క్ వేసినవి తీసుకొచ్చేసేయు ఇన్ కేస్ ఏదైనా అటు ఇటు అయినా కూడా కుట్టించిన బ్లౌజ్ మళ్ళీ సెట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి తను చెప్పినట్టే అట్లనే అయింది బ్లౌజ్ బిస్కెట్ అయింది సో నా దగ్గర ఉన్న బ్లౌజ్తో మళ్ళీ ఇంకా మమ్మీ దగ్గర ఉన్న శారీస్ మ్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఫైనలీ మమ్మీ నా పెళ్లిలో కట్టుకున్న పింక్ కలర్ పట్టు శారీ నా గృహ ప్రవేశం అప్పుడు బ్లౌజ్ బాగా సెట్ అయింది ఇంకా అదే కట్టుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యాను దెన్ అక్కడ నుంచి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము అదంతా షూట్ చేయలేదు సో ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ ఒక లెవెన్ థర్టీకేమో మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చాము ఫుడ్ తినేసి ఇంకా దివ్య నెక్స్ట్ డే తనకి ఈవినింగ్ పుట్ట ఫ్లైట్ ఉండే అనమాట సో తను పెళ్ళవ్వగానే వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్నూన్ ఒక టూ కలా Hi guys, good morning. So, today is the 13th. Today is the 13th. And the uh, time is now 6 hours. In the morning, we have a plan for 8 colors. Let's see, we have a lot of people in the parlor. We have a lot of people in the parlor. We have a lot of people in the parlor. సో శారీ డ్రైపింగ్ ఇంకా మేకప్ హెయిర్ స్టైల్ ఇవన్నీ కూడా పార్లర్ వాళ్ళతోనే చేయించుకున్నాము ఇనిషియల్ ప్లాన్ వాజ్ హెయిర్ ఇంకా శారీ డ్రైపింగ్ ఒకటే చేయించుకుందామని బట్ దెన్ ఇంకా పెళ్లి కదా మేకప్ కూడా వాళ్ళు బాగేస్తారని చెప్పి ఇంకా వేపించేసుకున్నాం సో ఈ త్రీ సర్వీసెస్కి వాళ్ళు త్రీ థౌజండ్ పర్ హెడ్ ఛార్జ్ చేశాను అనమాట సో నాకైతే కంప్లీట్గా వర్త్ ఇట్ అని అనిపించింది బికాస్ వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు శారీ డ్రైపింగ్ కానీ హెయిర్ స్టైల్ కానీ నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ శారీ టైపింగ్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ మేకప్ చేసుకున్నాను అనమాట సో ఈ వీడియోలో పెద్దగా డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి కూడా ఏమీ లేవు అండ్ ప్రైస్ నేను ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను అండ్ వాళ్ళ మేకప్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక నా ఫైనల్ టచింగ్స్ అనేది నేను ఇచ్చుకున్నాను యా ఇంకొకటి మెన్షన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే నా నేను ఆ రోజు వేసుకున్న నెక్లెస్ గురించి సో దాని గురించి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా కొందరు డైరెక్ట్ మెసేజ్ చేశారు సో అది నేను ఎక్కడ తీసుకున్నాను అంటే మన చందానగర్లో కస్తూరి అని ఒక సిల్వర్ జ్యువెలరీ షాప్ ఉంటుంది సో ఏంటంటే అది సిల్వర్ జ్యువెలరీ కోటర్ విత్ గోల్డ్ అనమాట
మొత్తానికి అందరం రెడీ అయ్యి ఎయిట్ థర్టీ కల్లా కళ్యాణ మండపంలో ఉన్నాము అండ్ ఈసారి ఏ ఈవెంట్ కానీ దేని కానీ ఒక్క నిమిషం కూడా లేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ స్టిల్ ఇంతమంది రెడీ అయ్యి వెళ్ళే లోపు కొంచెం టైం పట్టిద్ది
సో పెళ్ళి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ తీసుకొని బయటకు వచ్చి అందరం పిక్చర్స్ దిగాం అనమాట నేను సింగిల్ పిక్చర్స్ అందరితో నా సింగిల్ పిక్చర్స్ నెక్స్ట్ గ్రూప్ పిక్చర్స్ అలా అన్ని పిక్చర్స్ దిగి దెన్ మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోయాం ఇంకా
సో పెళ్ళి అవ్వగానే ఇంటికి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి దెన్ మళ్ళీ బరాత్ కోసం వెళ్దాం అనుకున్నాం బట్ ఆ రోజు అప్పగింతలు అయ్యేసరికి అంటే చాలా లేట్ అయిపోయింది అందుకే ఇంకా వెళ్ళాలా వద్దా అన్న కన్ఫ్యూజన్లోనే మొత్తం టైం అయిపోయింది సో ఇంకా లాస్ట్కి అయితే బరాత్కి వెళ్ళలేదు మార్నింగ్ టూ డేస్ సండే ఈరోజు రిసెప్షన్ ఉంది నైట్ గౌతమ్ హైదరాబాద్ నుంచి తన డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామ్ ఉంది అది అయిపోయి నాకు వస్తాడు సో మా అమ్మ డాడ్ వారు ఈరోజు లేరు ఫంక్షన్కి వెళ్ళారు నిర్మల్కి సో ఫస్ట్ అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి దాన్ ఈరోజు ఏం చేస్తుందో చూడాలి అయితే చెప్పు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ దాని మధ్యలో ఆగాం ఫ్రెండ్స్ మా అవుట్బుల్ తీసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఆంటీ పడుకుంది ఫ్రెండ్స్ అక్కడ బయటకు వెళ్ళారు సో ఆ రోజు గౌతమ్ వచ్చే ప్లాన్ లాస్ట్కి అయితే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది వస్తాడు 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 అనుకున్నాం లాస్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది తను రాలేదు ఇంకా అప్పటికప్పుడు నేను మధు వల్ల మమ్మీ డాడీ ఇంకా తమ్ముడు కొంచెం రిసెప్షన్కి ముందే వెళ్ళారనమాట సో ఇంకా వాళ్ళతో కలిసి నేను కూడా వెళ్ళిపోయాను మేము వెళ్ళేటప్పటికి ఆల్రెడీ తను రెడీ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది అండ్ ఆల్మోస్ట్ అయిపో వచ్చింది అనమాట రిసెప్షన్లో నాతో పాటు అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు రాలేదు జస్ట్ మధు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సైడ్ కొంచెం క్లోజ్ రిలేటివ్స్ వీళ్ళు మాత్రమే ఉండే సో ఇంకా నన్ను అక్కడ క్యాప్చర్ చేయడానికి పెద్ద ఎవరు లేకుండే సో నేను అది చిన్న చిన్న క్లిప్స్ చాలానే తీసాను యా అండ్ ఫైనలీ నా మొహం చూపిస్తున్నాను సో ఆ రోజు నన్ను క్యాప్చర్ చేయడానికి అక్కడ ఎవరు లేకుండే సో నేను మోస్ట్లీ అంటే నేను వీడియోస్ తీసాను అంతే అవి మాత్రం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను అండ్ చాలాసేపు కొంతమంది డా దాండియా ఆడుకున్నారు అక్కడ ఇంకా ఒక లెవెన్ థర్టీకి ఆ టైం కావచ్చు డాడీ వాళ్ళు వచ్చారు నన్ను పిక్ చేసుకోవడానికి సో యా దట్స్ ఇట్ సో బై దిస్ వీడియో ఇంకా వెడ్డింగ్ రిలేటెడ్ అన్ని పోస్ట్ చేసేసాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మీరు కనుక వేరే చూడకపోతే ఖచ్చితంగా వెళ్ళి చెక్అవుట్ చేయండి లవ్ యూ ఆల్ సీ ఇన్